প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা আমরা এবার আলোচনার এমন একটা পর্যায়ে এসেছি যে পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব একটা ফাইভ স্টার অঙ্গাণুকে নিয়ে এই ফাইভ স্টার অঙ্গাণুটার নাম হচ্ছে সেন্ট্রিওল কেন আমরা এটাকে ফাইভ স্টার বলছি তার কারণ এই সেন্ট্রিওল থেকে বিগত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে এবং যেই টপিক থেকে একবার প্রশ্ন চলে আসে সেই টপিকটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিকে পরিণত হয় তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি সেন্ট্রিওল প্রথমেই যে ভাইয়া বা আপুটা এই মুহূর্তে লেকচারটা শুনছো তুমি কি আমায় উত্তর দিতে পারো যে আমাদের প্রত্যেকটি কোষে সেন্ট্রিওল থাকে কতটি করে যারা উত্তর দিচ্ছ একটা করে তাদের জন্য খানিকটা সমবেদনা আর যারা উত্তর দিচ্ছ দুইটা করে তাদের জন্য অনেক 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 শুভেচ্ছা হ্যাঁ আমাদের শরীরে প্রত্যেকটা কোষে সেন্ট্রিওল কিন্তু থাকে দুইটা করে এখানে ছবিতে খেয়াল করো সেন্ট্রিওল ছবি দেওয়া আছে সেন্ট্রিওল দেখতে এই রকম তাই না এবং এখানে একই রকম কয়টা ছবি দেওয়া এখানে একই রকম দুইটা ছবি দেওয়া তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা কোষে সেন্ট্রিওল থাকে কয়টা করে দুইটা করে এবং এই সেন্ট্রিওলে চারপাশে একটা তরল পদার্থ থাকে এই তরল পদার্থটাকে বলে হচ্ছে সেন্ট্রোসফিয়ার এবং এই সেন্ট্রিওল আর সেন্ট্রোসফিয়ার দুজন একসাথে মিলিত হয়ে তৈরি করে সেন্ট্রোজোম অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোষে একটা সেন্ট্রোজোম থাকে কিন্তু সেন্ট্রিওল থাকে কয়টা সেন্ট্রিওল থাকে দুইটা এবং এই যে দুইটা সেন্ট্রিওল এই দুইটা সেন্ট্রিওলকে একসাথে বলে ডিপ্লোজোম তাহলে একটা ছবি থেকে আমরা অলরেডি চারটা লাইন পড়ে ফেলেছি সেই চারটা লাইন যে একবার বুঝে ফেলবে তাকে কখনই এটা মুখস্থ করতে হবে না ঠিক আছে তো দে চলো দেখি বইয়ের কোন কোন লাইন আমাদের পড়া হয়ে গেল সেন্ট্রিওল জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে অর্থাৎ সব সময় জোড়াবদ্ধ এবং এই জোড়াবদ্ধ এক জোড়া সেন্ট্রিওলকে একসাথে বলা হয় ডিপ্লোজোম তাহলে এটাই তো আমরা পড়লাম এবং পরের পেজে বলা আছে এই সেন্ট্রিওলের চারপাশে একটা তরল পদার্থ থাকে এই তরল পদার্থটাকে বলে সেন্ট্রোসফিয়ার এবং সেন্ট্রোসফিয়ারই এই সেন্ট্রিওলটাকে ধারণ করে এবং সেন্ট্রোসফিয়ার ও সেন্ট্রিওলকে একত্রে বলা হয় তাহলে কি সেন্ট্রোজোম যেটা আমরা মাত্রই শিখে আসলাম তাই তো তাহলে দেখো ছবিটা খেয়াল করলেই আমাদের একসাথে চারটা লাইন পড়া হয়ে গেল তাহলে এবার চলো চলে যাই আমরা মূল আলোচনায় মূল আলোচনায় একদম শুরুতেই যে শব্দটা আমরা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে প্রধানত প্রাণী কোষে তাহলে সেন্ট্রিওল মূলত আসলে প্রাণী কোষের বৈশিষ্ট্য তবে কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ কোষে কিন্তু সেন্ট্রিওল পাওয়া যাবে এই কিছু সংখ্যক কথাটা মনে রাখলে আমাদের জন্য কিন্তু সহজ হবে পরবর্তীতে অর্থাৎ সব উদ্ভিদ কোষে সেন্ট্রিওল পাওয়া যাবে না এবং সেন্ট্রিওলকে নিয়ে আরেকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে স্বপ্রজনন ক্ষমতা পরীক্ষায় কিন্তু এই শব্দটা উল্লেখ ছিল মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় স্বপ্রজনন ক্ষম সেন্ট্রিওল অঙ্গাণু অর্থাৎ সেন্ট্রিওলের নিজে নিজেই প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করার ক্ষমতা রয়েছে এখন সেন্ট্রিওল তৈরি কীভাবে এটা যদি পরীক্ষা প্রশ্ন আসে মনে রাখতে হবে সেন্ট্রিওল তৈরি হয় নয়টা গুচ্ছ মাইক্রোটিউবিউলস দিয়ে সেন্ট্রিওল তৈরি হয় নয় গুচ্ছ মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে মাইক্রোটিউবিউল আমরা যদি বাংলা করি তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে অনুনালিকা অর্থাৎ সেন্ট্রিওল তৈরি হয় অনুনালিকা বা মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে পরীক্ষায় কিন্তু অনুনালিকা না লিখে মাইক্রোটিউবিউল লিখতে পারে সেক্ষেত্রে ভয় বা ভুল করার কোনো সুযোগ নাই এরপরে খেয়াল করো লিখা আছে সেন্ট্রিওল এর আবিষ্কারককে লিখা আছে বিজ্ঞানীর নাম বেন্দেন এবং বলা আছে সেন্ট্রিওলে নামকরণ করেছে কে বলা হয়েছে বিজ্ঞানীর নাম বোভেরি তো এই যে বেন্দেন এবং বোভেরি আমি যখন পড়তাম আমি মনে রাখতাম টু বি অর্থাৎ বিবি বিবি মূলত সেন্ট্রিওলের আবিষ্কার এবং নামকরণ করেছেন প্রথমটা বেন্দেন পরেরটা বোভেরি তাহলে এইটুকু আমরা মনে রাখতে পারি কিন্তু এর পরের যে টপিকটা সেটা আমাদেরকে মনে রাখতেই হবে সেটা হচ্ছে বিস্তৃতি কারণ এই টপিক থেকেই অতীতে প্রশ্ন এসেছিল তো কীরকম প্রশ্ন এসেছিল দেখো সেন্ট্রিওল মূলত অনেক জায়গাতেই থাকে শৈবালে থাকে ছত্রাকে থাকে মসবর্গীয় ফার্নবর্গীয় 
উদ্ভিদে থাকে এবং নগ্ন বীজী উদ্ভিদে থাকে আর বেশিরভাগ প্রাণী কোষে থাকে এখান থেকে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জিনিস মিসিং আছে সেটা হচ্ছে নগ্ন বীজের পরে কিন্তু আবৃত বীজে আমরা সব সময় বলি সেই আবৃত বীজিতে কিন্তু সেন্ট্রিয়ল থাকে না অর্থাৎ আবৃত বীজী উদ্ভিদে সেন্ট্রিয়ল অনুপস্থিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুখস্থ রাখতে হবে আম জাম গা আম জাম ডাব জারুল পারুল যত গাছ আছে কোনো গাছেই সেন্ট্রিয়ল থাকে না ইস্ট ইস্ট ইস্টের মধ্যে কিন্তু সেন্ট্রিয়ল থাকে না ডায়াটম একটা সায়নো ব্যাকটেরিয়া তার মধ্যে সেন্ট্রিয়ল থাকে না আর আদিকোষে তো কোনো অঙ্গাণুই থাকে না রাইবোজম ছাড়া তাহলে আদিকোষে খুব স্বাভাবিকভাবেই থাকে না তো এগুলো এখন যতটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে পরীক্ষার সময় আমরা এটা ভুলেও যেতে পারি তো কোন চারটা জায়গায় আসলে সেন্ট্রিয়ল পাওয়া যায় না সেটা যদি আমরা মনে রাখতে চাই তাহলে আমি মনে রাখতাম আমার বন্ধু আদিপের সেন্ট্রিয়ল নাই আদিপ বলতে এ দিয়ে আমি মনে রাখতাম আবৃত বীজে উদ্ভিদ দি দিয়ে আমি মনে রাখতাম ডায়াটম ওয়াই দিয়ে আমি মনে রাখতাম ইস্ট এবং পি দিয়ে প্রো ক্যারিওটা বা আদিকোষ তাহলে আদিপের সেন্ট্রিয়ল নাই এবং তোমরা জেনে অবাক হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু সালে এই প্রশ্নটাই এসেছিল যে সেন্ট্রিয়ল স্বপ্রজননক্ষম সেন্ট্রিয়ল থাকে কোনটিতে অপশনে ছিল অ্যানজিওস্পার্ম বা আবৃতবীজি উদ্ভিদ ডায়াটম ইস্ট এবং তার সাথে ছিল টেরিডোফাইটা টেরিডোফাইটা মানে ফার্মবর্গে উদ্ভিদ তো আশা করি তুমি এখন খুব ভালো মতোই পারবে তাহলে বিস্তৃতি থেকে আমরা পুরোপুরি শিখে গেলাম আগের লাইনগুলো তো আমরা আগেই পড়েছি আশা করি এই অংশতে কোনো সমস্যা হবে না এবার আমরা আলোচনা করব ভৌত গঠন থেকে তো ভৌত গঠনে খেয়াল করো এখান থেকে তিনটা শব্দ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিওলের তিনটি প্রধান অংশ আছে সেই প্রধান অংশ তিনটার নাম কি সেন্ট্রিওলের প্রধান অংশ তিনটার প্রথমটা হচ্ছে প্রাচীর বা দেওয়াল চারপাশে একটা প্রাচীর থাকে এই প্রাচীরগুলোতে থাকে হচ্ছে অনুনালিকা বা ট্রিপলেটস যেগুলোকে বলা হয় ত্রয়ী অনুনালিকা প্রত্যেকটা জায়গায় তিনটা করে অংশ থাকে এবং এই অনুনালিকাগুলোকে যুক্ত করে যোজক বা লিঙ্কার তাহলে প্রাচীর বা সিলিন্ডার ওয়াল ত্রয়ী অনুনালিকা বা ট্রিপলেটস এবং যোজক বা লিঙ্কার এই হচ্ছে আমাদের জানার বিষয় পরীক্ষায় আসলে এইটুকুই আসে এর বেশি জানতে হবে না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিওলের কাজ এবং এই সেন্ট্রিওলের কাজ থেকে একটা শব্দ একদম ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলতে হবে সেটা হচ্ছে কোষ বিভাজনের সময় মাকুতন্তু গঠন করা এখন মাকুতন্তু গঠন এই নামটার সাথে আমরা যদি সহজে পরিচিত না হই আমরা কিন্তু এই নামটার সাথে পরিচিত সেটা হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করে কিন্তু এই সেন্ট্রিওল পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটা আসতে পারে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করে কে যেহেতু স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করে তাহলে অবশ্যই কোষ বিভাজনে সাহায্যও করবে এই সেন্ট্রিওল তাই তো এবং যে সকল কোষ একটু নড়াচড়া হাঁটাচলা করতে পারে সেই সকল কোষে কিন্তু সিলিয়া এবং ফ্লাজেলা থাকে আর এই সিলিয়া এবং ফ্লাজেলা তৈরি করে কিন্তু এই সেন্ট্রিওল এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিলিয়া এবং ফ্লাজেলা যুক্ত কোষে সিলিয়া এবং ফ্লাজেলা সৃষ্টি করা আর গুরুত্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শুক্রাণুর লেজ তৈরি করা এই সেন্ট্রিওল যদি শুক্রাণুর লেজ তৈরি না করে তাহলে শুক্রাণু হাঁটি হাঁটি পা পা করে ডিম্বাণুর সাথে দেখা করতে যেতে পারে না দেখা না করলে তাদের মধ্যে পরিণয় হয় না ভাব ভালোবাসা হয় না না হলে তাদের বিয়ে হয় না এবং বিয়ে না হলে কিন্তু তোমার এবং আমার জন্ম হয় না অর্থাৎ তোমার এবং আমার জন্মের ক্ষেত্রে এই সেন্ট্রিওলের একটা অদ্ভুত দারুণ প্রভাব আছে তাহলে চলো আমরা সেন্ট্রিওলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেকচারের এই অংশটা এখানেই শেষ করি আশা করি সেন্ট্রিওল থেকে এর বাইরে কোনো প্রশ্নই আসবে না যে প্রশ্নটাই আসবে তুমি একশো ভাগ কনফিডেন্সের সাথে পুরোপুরি পারবে